大家好，欢迎来到听书学识。今天我要给大家介绍由石黑诚志先生所著的《肌肉可以预防癌症》这本书。今天视频的内容包括以下两个部分：第一，通过力量训练释放大量抗炎症物质，癌症和全身的炎症都会消失；第二，从每天两分钟的处肌生活开始，改变您的命运。首先是第一部分。通过力量训练释放大量抗炎症物质，癌症和全身的炎症都会消失。开始进行解说。这个标题揭示了本书最重要的主张，那就是肌肉可以防止癌症。如果您继续观看这段视频，你会明白肌肉不仅能防癌，还能通过消除全身的炎症来预防各种疾病，并且与抗衰老、返老还童等有着密切的关系。可以说。肌肉是解决一切问题的关键，极其重要。大家可能会为了应急情况而存钱，但在关键时刻，真正保护您的不是金钱，而是通过不断积累肌肉的储积。作者石黑先生是一位消化外科医生，拥有二十年以上的消化外科手术经验，是一位癌症专家。作者通过本书告诉我们，预防癌症最重要的是增加肌肉。所以，大家一起来增加肌肉吧，减少全身的炎症，远离癌症，远离各种疾病，远离衰老，保护未来的自己。接下来，让我为大家简单介绍一下癌症。众所周知，癌症是日本人死亡原因的首位。现实是，每两个人中就有超过一个人会患上癌症。此外，根据预测数据，从2015年到2039年。癌症患者的数量将继续增加。考虑到这些数据，现今六十五岁以下的人患癌的概率达到百分之七十，也是完全可能的。数据显示，在过去的三十年里，日本因癌症死亡的人数竟然翻了一倍。鉴于这种情况，癌症显然是我们最需要注意的疾病。我们应该更加积极地采取预防癌症的行动，而目前的医学界仍然以治疗癌症为中心。但在癌症预防方面的知识，较二十年前已经取得了显著的进步。癌症，如同高血压和糖尿病一样，现在被视为一种生活习惯病。而预防癌症的方法非常明确，那就是抑制身体的慢性炎症。为了抑制慢性炎症，我们需要改变环境因素和生活习惯。如果能改善这些环境因素和生活习惯，癌症的发生率竟然可以减少百分之九十，这确实是一个惊人的数据。其中需要改善的生活习惯之一就是运动，定期运动能够预防癌症，这已经从以往的研究中得到了明确的证实。作者自己也承认，过去他从未在门诊中对还未患癌的人提供“为了预防癌症，请进行运动”的建议。因此，我希望大家一定要明白。运动对预防癌症非常有效，尤其是力量训练在预防癌症方面发挥着极大的作用。此外，本书还将与大家一同探讨肌肉与癌症的关系，以及如何通过力量训练来有效预防癌症。关于力量训练重要性的认识，在过去二十多年间逐渐积累，研究也在迅速发展，这与我们对肠道环境作为健康关键因素的认识加深如出一辙。未来健康的关键不在于药物或补充剂，而是取决于维持良好的肠道环境和肌肉健康的生活习惯。这两个方面目前受到特别关注，因此，如果大家能够达成这两个目标，肯定会比现在更加健康。所以，如果你们想变得更健康，一定要专注于这两个方面。当然，有些人可能会说，自己从未运动过，甚至不擅长运动。即使如此，也不用担心。本书介绍了一个从每天两分钟开始，在家中就能轻松进行的训练方法，适合任何人开始。一旦开始锻炼肌肉，只要坚持力量训练的习惯，肌肉不会衰退，反而会不断增长。您的身体也会变得越来越强壮健康。一旦进入到逐步积累肌肉的储积阶段，健康的收益会越来越显著。接下来，我将进一步详细讲解肌肉与癌症的关系。实际上，我们的身体每天都会产生五千到一万个癌细胞，但我们没有患癌症
，是因为免疫细胞能够及时将这些癌细胞消灭。也就是说，如果免疫力正常发挥作用，我们就不会得癌症；而一旦患上癌症，意味着癌细胞成功逃过了免疫细胞的防御，并开始增值。这也表明，在过去的十到二十年间，免疫功能一直处于低下状态。除非我们长时间忽视自身免疫力的下降。否则，癌症很难发展到可见的阶段。因此，预防癌症其实并不那么困难。例如，为了促进免疫细胞的生长和充分发挥其功能，人体需要摄取维生素 C、维生素 D、锌、铁、蛋白质等营养素。如果长期食用加工食品或垃圾食品，导致这些营养素缺乏，免疫力自然会下降。此外，吸烟等环境毒素、慢性压力、长期运动不足。慢性睡眠不足等也会削弱免疫力。随着年龄的增长，免疫力容易下降，这也是为什么随着年龄增加，患癌风险也增高的原因。虽然有人认为这是不可避免的，但事实上，许多患癌的人长期忽视了这些生活环境的紊乱。如果我们努力改善这些生活习惯，癌症是可以预防的。这一点在全美最大的癌症治疗中心。M.D. 安德森癌症中心的论文中也有明确记载。现在正在观看本视频的你们，可能有不少四十岁、五十岁或更年长的女性，许多人可能从未进行过力量训练，甚至有些人可能是第一次尝试力量训练。对于这些没有力量训练经验的人，石黑先生首先会解释力量训练的癌症预防效果。事实上，根据一项。对约八万人进行平均九点二年的追踪观察研究，结果显示，进行力量训练的人癌症死亡率显著降低。值得一提的是，仅进行有氧运动的人并没有表现出癌症死亡率的降低。因此，从预防癌症的角度来看，力量训练比有氧运动更为有效。石黑先生看到这项研究后，自己多年积累的对癌症的恐惧也随之消散了。因为他可以想象到，只要注意饮食，并每天坚持力量训练，就能够预防癌症。那么，为什么力量训练可以预防癌症呢？癌症是由于体内持续的慢性炎症而引发的。通过力量训练，可以改善全身的慢性炎症，从而达到预防癌症的效果。通过进行力量训练，肌肉会释放出一种称为肌肉因子的物质。由于这些肌肉因子中含有抑制炎症的成分。因此，通过反复进行力量训练，可以改善全身的炎症。很多人可能还不知道力量训练有抑制炎症的效果，这是因为肌肉因子能够抑制炎症的效果，是在2004年才被首次报道的，属于相当新的发现。自那以后，肌肉因子的研究得到了爆发性的进展，截至目前，已经发现了超过600种肌肉因子。此外，其中一种名为鸢尾素的物质，被认为具有直接的抗癌效果。如果你想预防癌症，首先要做的就是改善慢性炎症。为此，调整饮食习惯固然重要，但这还不够。你还需要通过力量训练，利用肌肉自身释放的抗炎物质来改善全身的炎症。听到这里的各位，可能已经明白了慢性炎症的可怕性。炎症是一个非常重要的主题。我也发布了许多关于炎症的视频。简单总结一下，我之前提到的内容：如果放任炎症不管，不仅会增加患癌的风险，还会导致以下变化在您的身体中发生：一、加速衰老速度；二、增加各种疾病的风险；三、引发精神疾病或大脑老化；四、出现莫名的身体不适；五、体重增加。看完这些，你应该能够理解。我们的许多健康问题和身体不适，大多数都是由炎症引起的。炎症的去除是健康的重要主题之一，而进行力量训练就是解决这一问题的关键。力量训练能够解决您大多数的健康问题，这一点并不夸张，因为力量训练具有极其强大的效果。对于目前还未进行力量训练的人来说，开始力量训练将无疑使您的健康状况得到改善。甚至改变您的人生。通过力量训练，肌肉会被积极动员，全身的淋巴液流动也会变得更加顺畅。
，淋巴液中的免疫细胞能够迅速在体内巡逻，检查是否存在癌细胞。因此，从这个角度来看，力量训练能够有效预防癌症。此外，肌肉会不断与免疫细胞互动，进行交流。力量训练过程中，分泌的肌肉因子会向免疫细胞传递修复受损肌肉组织的信号。肌肉细胞释放的主要肌肉因子之一是白介素六。这种物质的分泌量随着运动强度的增加而增加，能够提升抑制炎症的细胞因子的水平。结果，白介素六不仅有助于修复肌肉，还能减少内脏脂肪，显著增强抑制慢性炎症的效果。通过力量训练释放的肌肉因子，肌肉每天都在与免疫细胞沟通，对全身的炎症反应发挥着重要作用。力量训练使得肌肉不断与免疫细胞对话。减少不必要的炎症，并有助于控制炎症。现在，白介素六的抗炎作用也被期待能减缓癌症的进展。综上所述，力量训练带来的好处非常显著，相信您已经对这一点有了充分的理解。那么，关于力量训练的好处的介绍就到这里。接下来，我想传达一个重要的信息，那就是对于那些随着年龄增长感到自己肌肉逐渐减少的人。尤其应该积极进行力量训练。换句话说，年长的人越应积极进行力量训练，因为随着年龄的增长，肌肉会加速衰退。在日本，高龄化问题日益严重。随着年龄的增长，患有高血压、糖尿病、高脂血症等慢性疾病的人数也在增加。然而，进行力量训练不仅可以预防癌症。还能成为预防和改善多种老年慢性疾病的特效药。随着年龄的增长，我们的身体能力会逐渐衰退，其中最明显的就是肌肉。随着年龄的增长，我们的肌肉会加速流失，并且这种流失从三十岁左右就开始出现。如果不进行力量训练，平均每年会失去约二百五十克的肌肉，特别是在超过五十岁后。如果没有进行保持肌肉的运动，身体的衰退将变得更加明显。显而易见，肌肉如果不使用，就会逐渐退化。因此，年长者需要更加积极地进行力量训练，以维持肌肉量，并在日常生活中时刻保持警觉。在寿命不断延长的时代，延长健康寿命变得尤为重要。即使寿命延长，如果处于需要护理的状态，或是卧床不起。生活质量将大幅降低，因此，如何延长能够自立进行日常生活的健康寿命，是一个极为重要的课题。而导致老年人卧床不起的主要原因是跌倒造成的骨折。跌倒导致骨折后，因无法动弹而住院，整个身体的肌肉会萎缩，受损到无法站立的程度。老年人在十天的静养住院中，竟会损失全身肌肉的百分之三十。此外，导致需要护理的主要原因是跌倒骨折或膝关节、腰部关节疼痛等问题，使得无法自主行动。因此，防止这些卧床不起或需要护理的原因，进行力量训练以维持肌肉量至关重要。如果腿部和腰部的肌肉强健，跌倒造成骨折的几率将大幅降低，膝关节和腰部的关节疼痛也会减少。力量训练对于延长健康寿命。保持自我行动能力的生活至关重要。经过以上的讨论，相信大家对年长者或肌肉衰退者，以及想要延长健康寿命的人来说，力量训练的重要性已经有了充分的理解。希望你们已经迫不及待的想要开始力量训练了。接下来是第二部分，从每天两分钟的储积生活开始，改变您的命运。现在从实用的角度开始。首先，让我们谈谈力量训练的最佳时机。结论是，力量训练的最佳时机是早晨空腹时，因为在早晨空腹时进行力量训练，可以最有效的刺激生长激素的分泌。大家或许听说过，力量训练会分泌生长激素，这种激素非常重要，比如它能够促进脂肪燃烧、抑制炎症、修复细胞损伤以及消除身体疲劳。因此，为了健康和保持年轻，必须确保生长激素的分泌。而早晨空腹时进行力量训练是有效的方法。
，早晨是一整天中最容易安排的时间段。随着傍晚和夜晚的到来，各种安排和工作可能会导致疲惫。这时候，即便有人让您在下班后去力量训练，也很难做到。傍晚和夜晚，运动的借口会越来越多。然而，早晨头脑清醒，经过睡眠。意志力也得到了很好的恢复，所以这是最容易进行力量训练的时间段。此外，正如你们所听到的，力量训练是健康生活中极其重要的活动，可以说它是我们生活中最重要的优先任务。因此，早晨第一件事就要完成这个最重要的任务，最重要的事情绝不能拖延，必须优先处理。比如说，健康饮食的核心是新鲜的沙拉。那么你应该首先吃健康的沙拉，如果等到后面再吃，最终可能会被其他食物填满，导致没法吃沙拉。所以最重要的事情要先做，力量训练也是一样的道理。因此，早晨进行力量训练是非常重要的。如果您现在还没有力量训练的习惯，首先每天早晨进行三十秒到两分钟的力量训练就足够了。对于还没有力量训练习惯的人来说，需要制定一个将力量训练融入日常生活的计划。即使您明白力量训练的重要性，如果不能养成习惯，最终也是没有意义的。最终的目标是，如果在家里进行力量训练，建议每周进行六次，每次三十分钟；如果在健身房进行高负荷训练，则每周进行三次。然而，很少有人能一下子做到这一点。根据石黑先生的个人经验，他说需要二到三年的时间来形成理想的力量训练习惯，所以不必着急慢慢来。首先，将第一个月的目标设定为每天进行两分钟的力量训练。虽然听起来一天两分钟的训练似乎很简单，但实际上，坚持下来并将其习惯化是至关重要的。然而，无论多么忙碌或疲惫，每天坚持两分钟的力量训练比想象中的要难得多，因此首先设定一个目标，希望一个月后您能够每天坚持两分钟的力量训练。初期的一到两周，您可以从每天三十秒开始，然后在第三周增加到一分钟，第四周达到两分钟。两分钟的运动安排是使用间歇训练的方法，包括三十秒的运动，之后休息十五秒。再进行三十秒的运动，休息十五秒，最后进行三十秒的运动，总共两分钟。例如，您可以先做三十秒的深蹲，休息十五秒，再做三十秒的俯卧撑，休息十五秒，最后做三十秒的腹肌练习，然后结束。习惯化这两分钟的力量训练的关键在于早晨进行，因为早晨时间最不容易被打乱，精力充沛。意志力也得到恢复，因此最好在早晨完成这个任务。另一个技巧是将力量训练与早晨的其他常规活动结合起来。例如，石黑先生的习惯是在早晨洗完澡后，趁着头发还湿的时候做力量训练。你也可以将力量训练与早晨刷牙、吃早餐等其他日常活动结合起来。此外，力量训练的习惯化也要避免独自进行。您可以找一个朋友一起做，尽管力量训练不会立刻看到明显的效果，但如果您和其他人一起训练，可以增加持续的动力。周围可能有对力量训练感兴趣的人，和他们一起训练是个不错的选择。力量训练的两分钟习惯通常需要三到四个月的时间才能养成。如果你已经完成了两分钟的训练，那么下一步就是四到五分钟的 HIIT 力量训练。这种训练方法要求在二十秒内全力运动，休息十秒，重复八组，总共四分钟。这种训练被称为世界上最有效率的训练方法之一。它结合了有氧运动和无氧运动，能有效提高减脂效果，增强肌肉力量，提高耐力，并改善血糖和血压等健康指标。因此，养成这个习惯会带来很大的好处。关于 HIIT 的二十秒训练。您可以选择多种运动类型，基本上任何运动都可以，例如高速深蹲、高速波比跳、短距离冲刺、俯卧撑、跑步机上的跑步、动感单车、跳跃等，都是不错的选择。
只要你能每天坚持四分钟的力量训练，养成这个习惯需要六个月到一年时间。虽然四分钟听起来似乎很简单，但实际上养成运动习惯并不容易。不要急于求成，应该慢慢的、稳定的建立这个习惯。比如在等地铁时做一些简单的运动。常常在我们日常生活中会有很多零散的时间，这些空闲时间可以用来进行简单的三十秒。到一分钟的力量训练，这样您不需要躺下或者换衣服，站着就能轻松完成。接下来我将介绍几个适合在空闲时间进行的简单力量训练。首先，我想介绍一种必靠俯卧撑。这种俯卧撑是在不躺下的情况下，站在墙前用墙壁做支撑来完成。方法非常简单，双手大概之间宽的一点五倍，手掌贴在墙上。然后用手推墙，慢慢的把身体推回到起始位置。只要有墙壁，就可以在任何地方进行。大家可以利用空闲时间来尝试。接下来我要介绍另一种可以用墙壁来锻炼下半身和腰部的运动，叫做腿部提升。做法也很简单，双手撑在墙上，手臂展开到肩宽的 1.5 倍，双脚脚底贴地。然后交替将左右腿抬高到腰部以上，保持这种状态即可。这样可以有效锻炼下半身和腰部的肌肉。最后介绍一种用墙壁锻炼小腿肌肉的运动，叫做墙壁小腿提升。双手撑在墙上，保持腹部用力，站直身体，然后用脚尖将身体抬起，保持三十秒。或者你也可以做脚跟的上下移动。这个运动随着平衡感的提升，可以逐渐不依赖墙壁来做，所以非常适合在等待电车等时做。尝试将这个运动融入日常生活中吧。如果你能将这些与每天两分钟或四分钟的力量训练结合起来，效果会更好。坚持下去，在六个月到一年内，如果你能将每天四分钟的运动和空闲时间的力量训练养成习惯。那么运动习惯就会完全建立，这时可以逐渐增加运动时间，比如十分钟或十五分钟，也会变得容易。书中建议的最终目标是每周六次，每天三十分钟的家庭训练，或者每周三次的高强度健身房训练。如果一开始就要求做到这些，百分之九十九的人可能会觉得困难，但通过逐步增加时间，最终成功的概率。会大大提高，即使没有达到最终目标，只要每天进行两分钟、四分钟或十分钟的运动，也会明显感受到健康的提升、身体的紧致和心情的愉快，并且预防癌症等多种疾病的可能性也会大大增加，健康长寿的机会也会显著提高。最后，我想通知大家一下，我们还有一个新频道“学识 Plus”， 该频道将每天提供。更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中。我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。